నమస్తే సార్ నమస్కారం ఇప్పుడు పొద్దు టూర్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫ్యాక్షన్ ఇష్టమే కానీ లేదంటే ఈ దాడులు చేసుకుంటాం ఒక రకమైన ఫ్యాక్షనిజం సంబంధించి అడ్డా అని చెప్పని మనం మాట్లాడతారు అంటే రాయలసీమలో ఆది నుంచి కూడా చాలా కాలం నుంచి శత్రుత్వం వస్తే ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోరు ఏదైనా అవసరం పడితే అవకాశం వస్తే చంపుకోవాలని ఇంత పరిస్థితుల్లో ఉంటాంట గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఏంటంటే కొంచెం మీరు అనాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్టివ్గా గత సంవత్సరం నుంచి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు పబ్లిక్లో మీ రీచ్ ఎట్లా ఉంది ఒకరి మీద ఒకరు దెబ్బకి దెబ్బ తీయాలని చెప్పి అంటున్నారు కదా ఇంకా ఆ ఫ్యాక్షనిజం ఇంకా నడుస్తుంది ఇంత చరిత్ర ఉండు కూడా ఎందుకని ఇప్పుడు మీ ప్రత్యర్థికి ఇప్పుడు మీరు పోటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఇక్కడ కడపలో పెటాకులు గ్యాబిలింగులు గుట్కా మట్కా ఇవన్నీ రకాల పెట్టిన కారణంగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దాంట్లో కొంత కొంతమంది అమాయకుల దగ్గర భూములు తక్కువ ధరకు తీసుకునే కారణంగా విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉంది ఎమ్మెల్యే గారి పైన అదే ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు నా పైన నన్ను చంపడానికే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అని చెప్పని ఆయన కూడా చెప్తున్నారు కదా మరి దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలంటారు అతను చెప్పే దాంట్లో కొంత వాస్తవం ఉంది నా తరఫున అతను ప్రచారం చేస్తున్నారని అవన్నీ వెరిఫికేషన్లు ఇవన్నీ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో నా బంధువులు ఇద్దరిని కాలు ఇరగొట్టారు టీడీపీకి బలం లేదని చెప్పని పొత్తుగా తీసుకుంటున్నారా జనసేన ఇప్పుడు మీ తర్వాత మీ రాజకీయ వారసత్వం ఎవరికి వస్తుంది నా కొడుకు రాయలసీమలో ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి నేను దివాకర్ రెడ్డి అనే వాళ్ళమే కంటిన్యూగా ఐదు టర్మ్లు ఎన్నికైన వాళ్ళ ఉండేది ఫ్యాక్షన్ నిజం అంటే నేను ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ అని ఫ్యాక్షన్ ప్రేరేపించేవాడిని కాదు ఫ్యాక్షన్ వస్తే ఎదుర్కొంటా ఎంట పడతా అంటే పిరికేవాడిని మాదిరి పరిగెత్తను నేను రారా అని పిలుస్తా ఫ్యాక్ రారా నా కొడుకులు నేను అట్లా తట్టుకోగలుగుతా నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను మీ శ్యామ్ ఈరోజు మనం రాయలసీమకు సంబంధించి కడప జిల్లాలో ఉన్నాం రాయలసీమ అంటే పౌరుషాలకు పురిటిగడ్డ ఇందులోనూ పొద్దు టూర్ అయితే మరీ ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటుంది వాళ్ళ ఆదరణలో కానీ ఆప్యాయతలో కానీ చాలా ప్రేమ ఉంటుంది ఈరోజు మనతో పాటు మాజీ శాసనసభ్యులు నంద్యాల వరదరాజుల రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నానండి సార్ ఇప్పుడు పొద్దు టూర్ వచ్చేటప్పటికి ఒక ఫ్యాక్షన్ ఇష్టమే కానీ లేదంటే ఈ దాడులు చేసుకుంటాం ఒకరి మీద ఒకరు బాంబులు వేసుకోవడం పగలు కక్షలకు కలిసి ఉంటాయని చెప్పని చెప్పడం జరుగుతుంది పొద్దు టూరు కానీ లేదంటే ఈ రాయలసీమ అనేది ఒక రకమైన ఫ్యాక్షనిజం సంబంధించి అడ్డా అని చెప్పని మనం మాట్లాడతారు ఈ ఈ తరుణంలో ఉన్న పొద్దు టూరు ఈరోజు ఎలా ఉంది అసలు దీనికి గల కారణం కానీ ఫస్ట్గా మీ రాజకీయ ప్రస్తావం ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది మాకు సార్ చెప్పండి సార్ మీ తరఫున ఇప్పుడు మాది నేటివ్ కామనూరు విలేజ్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది నేను మా నేను ఒక ఆరు నెలల పిల్ల చిన్నపిల్ల అనేప్పుడే మా ఊర్లో ఫ్యాక్షన్ ఉండే కారణంగా మా తండ్రి గారు వచ్చి మా పొలాలలో ఇల్లు కట్టుకొని ఇక్కడే మేము ఉండడం జరుగుతుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఎనభై రెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంది నేను ఆరు నెలల చిన్నప్పుడే ఎత్తుకొని వచ్చాను నన్ను ఇక్కడికి అప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉంటున్నాం మాది మొదటి నుంచి కూడా కామనూరులో కొంచెం భూస్వామి కుటుంబం దాదాపు రెండు వందల ఎకరాల భూమి అట్లా ఉండింది ఇది అప్పుడు అంత ఫ్యాక్షన్లు లేకపోయినా ఉండబడిన కొద్ది ఫ్యాక్షన్లకే కొద్ది యాభై ఎకరాల భూమి మా తండ్రి కాలంలో అమ్మి ఎందుకు ఎప్పుడు గొడవలు ఎక్కడనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వచ్చి ఊరు కట్టడం జరిగింది మేము విలేజ్ మున్సిఫ్ అని ఉంటుంది రెడ్లా కర్ణాల వ్యవస్థలు ఉంటాయి దాంట్లో పూర్వం నుంచి కూడా మాకు మూడు రెండు మూడు వందలు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ ఊరికి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మా కుటుంబకులు గ్రామం సభలు అట్లా గ్రామం సభ స్థాయిలో అప్పుడు వచ్చింది వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఈ దేశానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పరిపాలనను స్థిరత్వం చేసుకుని బలపరిచేదాని కోసం గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఎవరు మోతుబరిగా ఉండబడిన వాళ్ళను బలమైన వ్యక్తులను చూసి రెడ్లు కర్ణాలు అనే వాళ్ళని పెట్టాను అప్పుడు 
దాదాపు రెండు వందల పై పై చులుక కాలం నుంచి మా ఊర్లో మా కుటుంబీకులే రెడ్లు అప్పుడేమన్నారంటే మా తండ్రి రెడీగా ఉంటే నాకు వస్తుంది నా తర్వాత నా కొడుకు వస్తుంది మళ్ళీ వాణి కొడుకు వస్తుంది అట్లా వారసత్వంగా ఉండింది అట్లా నాకు వయసు వచ్చిన తర్వాత నేను గ్రామ మున్సిపల్గా పనిచేసిన ఇరవై సంవత్సరాలు మా తండ్రి కూడా పొద్దుటూరు పంచాయతీ సమితి చెప్తే కదా నేను ఐదు మండలాలు కలిసి ఒక సమితి ఉంటాయని అట్లా పంచాయతీ సమితికి వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండేవాడు మన ఆయన మన ఆయనే అప్పటి నుంచి కూడా పాలిటిక్స్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేవాడిని మేము గ్రామ మున్సిపల్గా ఉండబడిన అప్పుడు ఈ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ఎవరికో ఒకరికి మా సపోర్ట్ని ఇస్తా పాలిటిక్స్లో నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది అట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కారణంగా నేను కూడా పాలిటిక్స్లో దిగాలనే ఆలోచనతో నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో నేను గ్రామ మున్సిపల్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి నేను ఇండిపెండెంట్గా సమితి అధ్యక్షునిగా పోటీ చేసిన ఆ సమితి అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రస్తుతం మైదుకూర్ ఎమ్మెల్యే ఉన్న రఘురా రఘురామ్ రెడ్డి నేను ఇంకొక ఆయన సుబ్బరామ్ రెడ్డి అనే వాళ్ళము ముగ్గురం పోటీ చేసినాము ఆ ఎన్నికల్లో రఘురామ్ రెడ్డి విన్ అయినాడు నేను ఓడిపోయినా సరేగా మనం పబ్లిక్లోకి వచ్చేసినాం కాబట్టి పబ్లిక్తో ఉంటా ఉండి అప్పుడు పుద్దుటూరులో ఉండబడిన కొంచెం భయభ్రాంత పరిస్థితులు అనేటకు మేము భరోసా కల్పిస్తూ మేమందరం కూడా మేము ఉండాం మీకు ఎవరికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదనే పరిస్థితుల్లో కొంచెం వాతావరణాన్ని మార్చే ప్రయత్నం చేసినాం ఎయిటీ త్రీలో ఎన్నికలు వచ్చినాయి మళ్ళా అప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినప్పటికీ అప్పటికే నేను రాజశేఖర రెడ్డి వర్గీయుడిగా ఉండేవాడిని కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ అప్పుడు సమితి ప్రెసిడెంట్లకు పార్టీ లేవు ఇండిపెండెంట్గానే గెలిచితే ఎవరిది అధికారం ఉంటే అప్పటికి ఉన్నా కాంగ్రెసే లేవు వేరే పార్టీలే లేవు కాబట్టి ఎవరు గెలిచినా కాంగ్రెసే ఎవరు గెలిచినా కాంగ్రెసే అని అంటాను అది అప్పటికి పార్టీ లేవు ఎనభై మూడు నుంచే పార్టీలు వచ్చింది బీజేపీ కూడా అప్పుడు అంత స్థానంలో లేదు కమ్యూనిస్టులు మాత్రమే ఉండేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళంత బలకొనలే దేశ ఈ ప్రాంతాలలో అందువల్ల అట్లా ఉంటా వచ్చింది కాబట్టి అట్లా సమితి అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ కంటిన్యూగానే రాజశేఖర రెడ్డి వరకు కానీ ఎనభై మూడులో ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎనభై అసెంబ్లీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నన్ను కూడా టీడీపీ టికెట్కు రమ్మని అడిగినారు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డితో నేను సన్నిహిత పడితే నేను ఆ పార్టీ లేకపోకుండా నాకేదో కాంగ్రెస్ పార్టీ సీట్ ఇప్పిస్తానని రాజశేఖర రెడ్డి భరోసా చెప్పిన కారణంగా నేను ఉన్నాను అప్పుడు సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే గారికి మళ్ళీ టికెట్ ఇయ్యడం జరిగింది ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఇండిపెండెంట్గా ఎన్నికల్లో నిలబడిన ఎన్నికల్లో నిలిపితే అప్పుడు నువ్వు చెప్పి ముందే చెప్పాను రాయలసీమ అంటే బాంబులగడ్డ అని అట్లా బాంబులగడ్డ ప్రొద్దుటూరు కూడా ఒకప్పుడు వేల బాంబులు తయారు చేసుకుని ఒకరి మీద ఒకరు వేసుకునే సందర్భాలు ఉంటాయి అట్లా పరిస్థితుల్లో ఎనభై మూడు ఎన్నికల్లో నేను మళ్ళా టీడీపీ అభ్యర్థి డాక్టర్ ఎంవి రమణారెడ్డి మీద ఓడిపోయినా ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా మేము యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ నుంచి ఒక ఆఫీస్ పెట్టుకునేది ప్రజలకు భరోసా కల్పిస్తూ అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఏదైనా సమస్యలు రెవెన్యూలో సమస్యలు ఏమైనా పూర్తి పబ్లిక్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పాలిటిషియన్గా ఉండేది ఆయన మళ్ళీ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆర్ట్ ఆపరేషను బైపాస్ సందర్భంగా అమెరికాకు పోయినప్పుడు అప్పుడు ఉండబడిన నాయల్ల భాస్కర్ రావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అని దించేసి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినాడు నాదల్ల భాస్కర్ గారు నాదల్ల భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు నలభై రోజులు నలభై ఐదు రోజులు ముఖ్యమంత్రి అయిన మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు మళ్ళీ రాష్ట్రానికి వచ్చిన తర్వాత ప్రస్తుతం మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ అందరినీ ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడగొట్టి ఎన్టీ రామారావుకు మెజారిటీ ప్రూవ్ చేశారు గవర్నర్ దగ్గర పిలుచుకొని పోయి నాదేళ్ళ భాస్కర్ రావు రిజైన్ చేసినాడు మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు అయిన మూడు నెలలకే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ను డిజాల్వ్ చేసినాడు రద్దు చేసినాడు రద్దు చేసి మళ్ళీ ఎన్నికలకు పోయినారు ఎన్నికలు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసి నేను అప్పటికీ టీడీపీ అభ్యర్థిగా కొవ్వూరు రాజగోపాల్ రెడ్డి అని ఆయనకు బీఫామ్ ఇచ్చి ఆయనకు అనౌన్స్ చేసింది తెలుగుదేశం పార్టీ రమణారెడ్డి రాయలసీమ విమోచన సమితిని ఒక పార్టీ పెట్టినాడు ఆయన రాయలసీమ విమోచన సమితి అతను పోటీ చేసినాడు 
కొవ్వూరు రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఈ టికెట్ బీ టీడీపీ టికెట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మార్చి నాకు ఇచ్చినాడు ఎయిటీ ఫైవ్లో మార్చి నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఎన్నికలు జరిగినాయి ఆ ఎన్నికల్లో నేను టీడీపీ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయిన రమణారెడ్డి ఓడిపోయినాడు అప్పటి నుంచి నేను టీడీపీతో ఉండేవాడిని చంద్రబాబు మన ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావుతో కూడా బాగా ఉండేవాడిని నేను ఆల్వేస్ పాలిటీషియన్ నేను ఎక్కడ విరామం అనేది ఉండదు నాకు ఇంటికి వచ్చిన సమయం తప్ప నేను మామూలుగా ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు పది గంటలకు ఒక ఆఫీస్కి పోతే సాయంత్రం రాత్రి ఎనిమిది తొమ్మిదికి వచ్చేవాడిని భోజనం కూడా అక్కడికే తెప్పించుకొని ఉంటా అట్లా ఫుల్ టైం పాలిటిక్స్లో ఉంటాం అనే కారణంగా ఎన్టీ రామారావు కూడా అయి బాగా ఐడెంటిఫై చేసి నన్ను బాగా అప్యాయంగా మాట్లాడేవాళ్ళు పరిగణించేవాడు నేను చంద్రబాబు అప్పుడు దగ్గుపాటు వెంకటేశ్వరరావు రెండు గ్రూపులు ఉండే కారణంగా నేను రాయలసీమ వాడు కదా అని చంద్రబాబు గ్రూప్తోనే ఉన్నాను అట్లా జరుగుతానే సందర్భంలో ఎనభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి మళ్ళీ ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఎన్నికల్లో నాతో ఎవరైతే నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు అయిపోయి ఎనభై మూడులో గెలిచిన రమణారెడ్డి నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు అయిపోయి నాడు ఎన్టీ రామారావుకు వ్యతిరేకంగా పోయి ఎన్టీ రామారావు నుంచి నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావును సపోర్ట్ చేసి నాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఎన్టీ రామారావు వచ్చిన తర్వాత రమణారెడ్డిని ద్రోహం చేసినాడు మనకు అంటే టీడీపీలోకి వచ్చారని ఎవరు ఈ నాదెళ్ళ భాస్కర్ గారు కానీ ఎంవి రమణారెడ్డి కానీ నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయినాడా ఎనభై మూడులో ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీ రామారావు కొత్తగా పార్టీ పెట్టిన తొమ్మిది నెలల్లోనే అధికారం లేక వచ్చింది ఆ అధికారం లేక వచ్చినప్పుడు పొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యేగా రమణారెడ్డి ఉన్నాడు అంతవరకు నాదెళ్ళ బా ఎన్టీ రామారావు గారిని సపోర్ట్ చేసిన నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు అందు అన్ని రకాల రాజకీయాలలో ఎన్టీ రామారావు సహకరిస్తూ ఎన్టీ రామారావు గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు బైపాస్ ఆపరేషన్ నృత్య అమెరికాకు పోయినాడు బైపాస్ కోసం అని అప్పుడు మళ్ళీ నాదే ఈ నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు ఏం చేసినాడు ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ కూడా మెజారిటీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా కట్టి చంద్రరావు ఎన్టీ రామారావుకు మెజారిటీ లేదు నేను మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసిన అంటే అప్పుడు గవర్నర్ ఏమలా ఉన్నాడు అని పేరు గవర్నరు దగ్గరికి పోయి చూస్తే గవర్నరు మెజారిటీని చూపించి ఇతని ముఖ్యమంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చినాడు మళ్ళీ ఎన్టీ రామ నాదెళ్ళ భాస్కర్ రావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు మళ్ళీ నలభై ఐదు రోజులకు ఎన్టీ రామగారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలు ఆయన సింబల్ మీద గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ అదే ఎట్లా పోతారు మీరు అందరినీ గట్టిగా అందరు మాట్లాడితే అప్పుడు కొంత క్యాంపు రాజకీయాలు కూడా కర్ణాటకలో నడిపి మళ్ళీ అందరినీ తీసుకొని వచ్చి గవర్నర్ దగ్గర మెజారిటీని ప్రూవ్ చేస్తే నాదెల్ల భాస్కర్ రావు ముందుగానే రిజైన్ చేసేసినాడు తర్వాత మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఒక మూడు నెలలకే డిజైన్ చేసేసినాడు ఎనభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎనభై తొమ్మిదిలో వచ్చిన ఎన్నికల్లో ఎవరైతే నాకు అపోనెంట్గా నాకు రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా ఉన్న రమణారెడ్డిని మళ్ళీ పార్టీలో చేర్చుకుంటాము నువ్వు ఎమ్మెల్యేగా ఉండు ఆయన ఎంపీగా ఉంటాడు అని నీకు ఎమ్మెల్యే ఎక్కువగా ఆయన ఆయన నీకు అసలు పోటీదారుడు కాదు అతను కదా అతను లేనప్పుడు ఇంకా ఏం పోటీ ఉంటుంది నువ్వు మామూలుగా ఊరికే నామినేటెడ్ ఎమ్మెల్యే అయినట్టు అయిపోతావు నువ్వు ఉండమని ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలాసార్లు నాకు చెప్పినారు అయితే అప్పటికే మా వాళ్ళు కొంతమంది చనిపోయి ఉన్నారు కోర్టులో కేసులు నడుస్తున్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మా ప్రాంతంలో ఏమైందంటే రాయలసీమలో ఆది నుంచి కూడా చాలా కాలం నుంచి శత్రుత్వం వస్తే ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోరు ఏదైనా అవసరం పడితే అవకాశం వచ్చే చంపుకోవాలనేంత పరిస్థితుల్లో ఉంటుంటారు నేను మామూలుగా పాలిటిక్స్లో కూడా అవతల వర్గంతో మాట్లాడితే మా వర్గం కూడా నమ్మడు ఇక్కడ పరిస్థితులు మీ అక్కడ సర్కార్ పరిస్థితుల్లాగా ఉండవు అతనితో మాట్లాడుతున్నాడే అంటాడు మా వాడు మా వర్గీయులు అట్లా అట్లా ఉండే పాలిటిక్స్లో ఇది కుదరదు సార్ మేము అపవాద పాలు అయిపోతాము మేము అతనితో కలిసి పోటీ చేయడము అతనితో కలిసి మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగిన పరిస్థితి అని నేను చెప్తే లేదు లేదని మూడు నాలుగు సార్లు నాకు నచ్చ చేసే ప్రయత్నం చేశారు నీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఫ్యూచర్ కూడా నీకు బాగుంటుందని చెప్పినారు అయినా కూడా ఈ మా ప్రాంతంలో మా మనుగడ ముఖ్యం తర్వాతనే పాలిటిక్స్ కాబట్టి అని ఇప్పుడు నేను ఉండలేదు సార్ అని రిజైన్ చేసేసిన మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలలు ఆరు నెలలకు ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎమ్మెల్యేకు పార్టీకి రొంటెకు రాజీనామా చేసిన 
రాజీనామా చేసిన మళ్ళీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఎన్నికల్లో నేను కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా మళ్ళీ నిలబడి గెలిచిన ఆ ఎన్నికల్లో పా ఎంపీ అభ్యర్థిగా రమణారెడ్డి నిలబడి ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి ఎంపీగా నిలబడినాడు రాజశేఖర రెడ్డి చోటుతో దాదాపు మూడు లక్షల చిల్లర రోటుతో ఓడిపోయినాడు రమణారెడ్డి అప్పటి నుంచి ఆ వర్గంలో నేను కొనసాగుతూ వచ్చిన అప్పుడు ఈ టీడీపీ పార్టీకి నాకు అంత సంబంధాలు లేవు మామూలుగా వాళ్ళల్లో మనలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాట్లాడుకోవడం తప్పక అప్పుడు రెండు వేల ఐదులో రెండు వేల ఎనభై ఐదులో నేను ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే రెండు వేల ఎనభై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు నేను మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్రం విడిపోయేటంత వరకు నేను కాంగ్రెస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో రాష్ట్రం విడిపోయింది విడిపోయినప్పుడు నేను అప్పుడు విడిపోయింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏం రూపురేఖలు లేవు కాబట్టి నేను పోయి చంద్రబాబును గెలిస్తే పార్టీలో చేర్చుకున్నాడు నన్ను అప్పటికే నేను కంటిన్యూగా ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యే అయినా ఎమ్మెల్యే అయినాను కాబట్టి వరుసగా రాయలసీమలో ఎవరు రాజశేఖర రెడ్డి నేను దివాకర్ రెడ్డి అనే వాళ్ళమే కంటిన్యూగా ఐదు టర్మ్లు ఎన్నికైన వాళ్ళ ఉండేది రాయలసీమలో అందరూ మూడు సార్ ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు ఏడు సార్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ మధ్యన ఓడిపోతా గెలుస్తా ఓడిపోతా వచ్చిన వాళ్ళు కంటిన్యూగా ఉన్న వాళ్ళు తక్కువ మేము ముగ్గురమే అట్లా పరిస్థితుల్లో మళ్ళా నన్ను ఆయన నమ్మి ఈయనైతే బాగుంటుందని నాకు టికెట్ ఇచ్చినాడు కానీ అప్పుడు టీడీపీగా ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఆ వర్గం అంతా నాకు సహకరించని కారణంగా అప్పటికప్పుడే నాకు టికెట్ ఇచ్చిన కారణంగా క్యాడర్ అంత డైవర్ట్ కాని కారణంగా నేను పదకొండు వేల ఓటుతో ఓడిపోయినా రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్ళీ ఇన్ఛార్జిగా అట్నే కంటిన్యూ అయితే వచ్చినాము మరి కొంతమంది కడప జిల్లాలో నాకు ఉండబడిన రాజకీయ ప్రత్యర్థులు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ నాకు కానీ నా కొడుకు కానీ మళ్ళీ టికెట్ ఆశించినాము పోయి చంద్రబాబుతో అప్పుడు ఈ కడప జిల్లాలో ఉన్నబడిన కొంతమంది నాకు వ్యతిరేకులందరూ కూడా కలిసి నాకు టికెట్ రాకుండా చేయడం జరిగింది అయినా కూడా మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పార్టీకి సపోర్ట్ చేసిన సపోర్ట్ చేసినాను సపోర్ట్ చేసి పోయిన తర్వాత మళ్ళీ చంద్రబాబు ఓడిపోయా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్సిపి వచ్చింది ఆ వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళందరూ నన్ను రమ్మన్నా కూడా నేనేం పోలేం పార్టీలు మారేది మంచిది కాదనే ఉద్దేశంతో నేను ఆగిపోయి ఉన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక నేను కొంత స్తబ్దతగా ఉన్నా దానికి కారణాలు ఏముంటారంటే కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో పార్టీని నడిపించాలంటే నెలకు కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెడతాను అలా పార్టీ క్యాడర్ను నడిపించాలన్నా పార్టీని నడిపించాలన్నా ఏదో పార్టీ కార్యక్రమాలు చేయాలన్నా కూడా అట్లా అంటే కొంచెం ఆర్థిక పరిస్థితి కారణంగా నేను కొంత యాక్టివ్గా లేరు మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం కాలం నుంచి బాగా యాక్టివ్ అయినాము ఈ యాక్టివ్ అయిన కారణంగా ప్రజాభిమానం బాగా ఉంది ప్రజాభిమానం ఉండేదానికి కారణం ఒకటే ఒకటి సెవెన్ పర్సెంట్ ఆనెస్ట్ ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి తగిలడానికి తగిలినాడని కానీ ఒక ఎక్కడన్నా ఒక సెంటు స్థలం ఆక్రమించినాడని కానీ వాణిని ఇబ్బంది పెట్టినాడు ఈయన ఇబ్బంది పెట్టినాడు వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం ఇది చేసినాడని కానీ ఎక్కడ కూడా లేదు నలభై రెండు నేను పాలిటిక్స్లో ఇప్పటికి కూడా నాకు మంచి పేరు ఉందంటే నా నిజాయితీనే ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కూడా ఎక్కడ కూడా చేయి చాపినాడు కాదు ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటానే వచ్చినాం కానీ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో మెరుగుపడినాం కొంత అయినప్పటికీ ఎక్కడ కూడా ఒక సూదిముఖమైన కూడా తప్పు చేసినామని కాదు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో పనుల కోసం ముందు వస్తూ ఉంటే నా రూమ్లో వాళ్ళందరినీ దించుకొని నా భోజనం పెట్టి నా రూమ్లో పండ పెట్టుకొని వాళ్ళకి పనులు చేసి పంపించేవాళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యేలు ఎట్లా ఉంటారు అంటే ఎవడో పని పెడితే వాడు రూములు తీయాలి హైదరాబాద్లో వారు ఖర్చులన్నీ భరించాలా అట్లా ఉండే కాలంలో నా రూమ్లో నేను అప్పుడు ఫ్యాక్షన్ ఉన్నది కాబట్టి మేము హైదరాబాద్కు పోయేది ఒక జీప్ ఉన్నది ఆ జీపులో బియ్యము వంట సరుకులు అన్నీ తీసుకొని పోయేది వంట వాని పిలుచుకొని పోయి ఐదు మంది కానీ పది మంది కానీ పదహైదు మంది కానీ వచ్చిన వాళ్ళకు వండి పెడతా అనేది మేము తింటా అనేది ఒక పనులు అయిపోతానే మళ్ళా మనం వంటని కూడా ఇంటికి పిలుచుకొచ్చేవాడి అట్లా చేసినాం కాబట్టి నిజాయితీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఆయన అయితే బాగుంటుందని అంటున్నారు మరి మీకు ఆ విషయం తెలుసుకో లేదో అదే అదే అయితే ఇప్పుడు మరి మీ చరిత్ర ఇంత విజయవంతంగా ఉంది గ గత 
పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడా మీరు ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయిన నుంచి కూడా దాదాపు ఐదు సార్లు కూడా మీరు గెలిచి ఒకే విధంగా వచ్చారు మరి ఇంత చరిత్ర ఉండి కూడా ఎందుకని ఇప్పుడు మీ ప్రత్యర్థికి ఇప్పుడు మీరు పోటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు ఇక్కడ కడపలో మా ఎవరు అంటారు మా ప్రత్యర్థి మా ప్రత్యర్థి ఎవరు ప్రజెంటు మీ ప్రత్యర్థి ఎవరు చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు ఇతను రెండు వేల ఆయన మీకు ఏమవుతారో కూడా చెప్పండి మీ మీ శిష్యుడని కూడా అంటారు మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల తొమ్మిదిలో నా నుంచి అతను విడిపోయినాడు అసలు మీ దగ్గరికి ఎలా వచ్చారు సార్ ఆయన అసలు ఆయన ఆయన చెప్పండి మీరు మీ దగ్గరికి రావడం అసలు ఏం జరిగింది ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే రాజమల్ల ప్రసాద్ రెడ్డి మేనమామ మా ప్రొద్దుటూరులో రామేశ్వరం అని ఉంది రామేశ్వరంలో ఉండేవాడు ఇతన్ని సొంత ఊరు వచ్చేసి సింహాద్రిపురం మండలంలో పైడిపాలెం అనే ఊరు వీళ్ళ అమ్మను ఈ రామేశ్వరం నుంచి అక్కడికి ఇచ్చినారు ఎమ్మెల్యే వాళ్ళ అమ్మను కొంతకాలానికి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ పొద్దుటూళ్ళలో వచ్చి చేరినారు వీళ్ళ మామ మేనమామ విజయమున్ రెడ్డి అని ఉండేవాడు ఆయన ప్రజలతో బాగా సన్నిహితంగా ఉండి ఆయన రెండు మూడు సార్లు కౌన్సిలర్ అయినాడు ఆ వార్డుకు ఆ వార్డులో అతను నిలబడితే ఎవరు గెలవలేరు అంత బాగా మంచి కౌన్సిలరు అంత బాగా వినయస్తుడు వినయస్తుడు అట్ట మూడు నాలుగు సార్లు అతను కౌన్సిలర్ అయిన కారణంగా వాళ్ళ మామ మధ్య అర్ధాంతరంగా చనిపోయినాడు వాళ్ళ మామతో పాటు నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు ఇతను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే వస్తూ ఉన్నాడు వాళ్ళ మామ మా ఆలోడు మా మేనలోడు అంటే నేను అతను అప్పుడు అతను వచ్చిన పలకరిస్తుండేవాడిని కూర్చొని మాట్లాడేవాడిని అతను సొంతంగా వచ్చినా కూడా మాట్లాడుతుండేవాడిని అట్లా అట్లా ఇతను నాకు అంత సన్నిహితం ఎప్పుడైనా ఎమ్మెల్యే గారితో సన్నిహితం ఏర్పడింది వాళ్ళ మామ ద్వారానే ఏర్పడింది వాళ్ళ మామ నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కానీ లేదా వాళ్ళ పనుల మీద కానీ నా దగ్గరికి వస్తే నేను ఇతనికి బాగా సహకరించి పలుకుతా ఉండేవాడు ఇలా మామ అనుకోకుండా హైదరాబాద్లో ఎమ్మెల్యే హాస్టల్లో పైన నుంచి పడి చనిపోయినాడు విజయమున్ రెడ్డి అని వాళ్ళ మేనమామ చనిపోయినాడు చనిపోయిన తర్వాత కౌన్సిల్ కౌన్సిలర్ ఎలక్షన్ వచ్చింది అక్కడ ఆ ఎలక్షన్లో నేను నిలబడతానంటే నిలబెట్టించినా ఎందుకు వాళ్ళ వారసుడే కాబట్టి తను కూడా ఈయన నిలబెట్టించినా గెలిచినాడు ఆ ఎన్నిక అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకోసారి రాజశేఖర రెడ్డి అవి గెలిచినాం అప్పటి నుంచి నాతోనే ఉండేవాడు ఇతను రెండు వేల తొమ్మిది కంటే ముందు రెండు వేల ఆరు ఏడులో ఇతన్ని పొద్దుటూరు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ చేసినాం మీరే చేయించారు మేమే చేసినాం ఇలా మామూలు చనిపోయిన తర్వాత ఇతను ఒకటి రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు మూడోసారి ఏమో ఇతన్ని మళ్ళీ వైస్ చైర్మన్ చేసినాం అప్పుడు పొద్దుటూరులో టీడీపీ గవర్నమెంట్ ఉండింది కాబట్టి అప్పుడు వేరే వ్యూవర్స్కు సంబంధించిన వాళ్ళు చైర్మన్ అయినారు డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ అవి ఎలా అయినారు ఆ డైరెక్ట్ ఎలక్షన్లో టీడీపీ వాళ్ళు గెలిచినారు నాలుగు వేల ఓటర్తోనేమో మనం మేము ఓడిపోయినాము ఇతనేమో ఇతనేమో వైస్ ప్రెసిడెంట్ చేసినాం అంటే మేము చైర్మన్ ఓడిపోయినప్పటికీ మిగతా మెజారిటీ కౌన్సిలర్లు మాకు వచ్చినారు ఓకే ఓకే మెజారిటీ కౌన్సిలర్ల మేరకు ఎవరిని ఎన్నుకుంటే వాడు వైస్ చైర్మన్ అయినా అడిగి ప్రసాద్ రెడ్డిని వైస్ చైర్మన్ చేసినాం తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ చైర్మన్ కొంచెం అవినీతికి ఎక్కువగా పాల్పడింది ఎక్కువగా అవినీతికి పాల్పడింది అవినీతి సహించాను నేను ఎవరి అధికారి కానీ ఎస్పీలు కానీ కలెక్టర్లు కానీ ఎవడైనా కానీ నేను ఓపెన్గా మాట్లాడతా పిటిషన్లు పెడతా అట్లా ఉండే సందర్భంలో విపరీతంగా పెరిగింది ఆ అమ్మ అంత చదువు రాదు ఆ అమ్మకు వాళ్ళ భర్త కూడా అనుకే అనుఎజ్యుకేటెడు రికార్డెడ్గా ఒక చెక్కులో సంతకం పెట్టి ఇరుక్కున్నాడు ఆ అమ్మ అప్పుడు ఈ ప్రసాద్ రెడ్డి అని అతను పోయి చేయడమనగా ఉండి ఆ అమ్మ తప్పు చేసింది కాబట్టి ఆ అమ్మ మీద మనము యాక్షన్ తీసుకొని ఆ అమ్మను చైర్మన్గా తొలగిస్తే నేను వై నేను వై చైర్మన్ చైర్మన్ అవుతానని ఈ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే వర్గము వాళ్ళందరూ నా దగ్గర అందరూ నాతో ఉండేవాళ్ళే కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చి ఒత్తిడి ఒత్తిడి చేయని మొదలు పెట్టాను సరే తప్పు చేసింది కానీ ఒక పిటిషన్ పెట్టాము అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్ కాబట్టి త్వర త్వరగా ఎంక్వైరీ చేసి ఆయన మనం డిస్మిస్ చేసేసినాం డిస్మిస్ చేస్తానే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు వైస్ చైర్మన్ ఉన్నాడు కాబట్టి చైర్మన్ అయినారు పొద్దుటరికి అప్పుడు చైర్మన్ అయినప్పటి నుంచి అతనికి నేను ఫ్యూచర్లో ఎమ్మెల్యే కావాలనే కొంత సహజంగా అందరికీ కలిగేటట్టు అతనికి కలిగింటుంది కాబట్టి 
అట్లా 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 దూరం అవుతాం వచ్చినాము రెండు వేల తొమ్మిదిలో నాకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసి లింగారెడ్డి అనే అభ్యర్థికి సపోర్ట్ చేసినాడు రాజశేఖర రెడ్డి చనిపోయినాడు కాబట్టి తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇతంది పులివెందలే కాబట్టి సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఇతను కొంచెం బంధువు అవుతాడు అప్పుడు ఉండబడిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి అన్న దివాకర్ రెడ్డి అని ఒక ఆయన మైనింగ్ రాజశేఖర రెడ్డి మైనింగ్ అంతా వాళ్ళే చూసేవాళ్ళు ఆ దివాకర్ రెడ్డి వీళ్ళకి బంధువు అయిన తర్వాత బంధువు కారణాలు పట్టుకొని రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇతను ఇంటికి తెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు గెలిచినాడు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా గెలిచినాడు గతంలో మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో మీకు టీడీపీ నుంచి టికెట్ అనేది రావడం జరిగింది టీడీపీ నుంచి టికెట్ వచ్చింది అప్పుడు మీరు గెలవలేదు తర్వాత మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీకు టికెట్ ఇవ్వలేదు మీకు టికెట్ ఇవ్వలేదు ఎందుకని మీ మీ చరిత్ర అంత తెలిసి కూడా ఇప్పుడు మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావాలని చెప్పని మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చుకున్నారని చెప్పని కూడా మీరు అన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగులో పిలిచి ఇచ్చిన అప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎందుకని ఇవ్వలేదు మీకు కడప జిల్లాలో మన చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర సన్నిహితంగా ఉండేవాళ్ళు లోకేష్ లాగా సార్ కొడుకుల లాగా చూసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు సొంత కొడుకుల లాగా చూసుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు కడపలో అంతటి సాన్నిహిత్యం ఉండబడిన వ్యక్తులు నాకు వ్యతిరేకులు నేను చెప్పిన అతను మండల స్థాయి ప్రెసిడెంట్ కూడా కాలేడు కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర అతనికి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కొంచెం ఆయనకు పలుకుబడి ఉంది అనే కారణంగా నేను లోకల్ పాలిటిక్స్లో ఈ ఇతని నేను వ్యతిరేకించేవాడిని ఆ వ్యతిరేకం చేస్తున్నాననే కారణంగా నా మూడు నాలుగు సార్లు ప్రెస్ స్టేట్మెంట్లు అవన్నీ ఇచ్చిన ఆయన దాని మీద అప్పుడు చంద్రబాబు గారు నాయుడు గారికి చెప్పి నాకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ వేయకుండా చేసినారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టికెట్ నాకు రాకపోయినా టీడీపీకి పనిచేసిన అంటే మీరు ఆ టైంలో ధర్నాలు చేయడం కానీ ర్యాలీలు చేయడం ఇవి కూడా చేశారు కదా జెండాలు తగలబెట్టడం కానీ ఇట్లాంటివి కూడా జరిగినాయి ఆ టైంలో నా తగలబెట్టలే కామ్ గోయింగ్ ఒక్కటి ఒక్క మాట కూడా అనలే ఒక్క ఫెక్స్ కూడా చెప్పలే రెండు వేల పద్నాలుగులో లింగారెడ్డి నాకు టికెట్ ఇచ్చినప్పుడు అతను తగలబెట్టినాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో లింగారెడ్డి అనే వ్యక్తి తగలబెట్టినాడు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నేను ఒక్కటి కూడా అటువంటి పని చేయలే మీరు ఆ టైంలో సపోర్ట్గా ఉన్నారా లింగారెడ్డికి సపోర్ట్ చేసిన కదా ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఎన్నికల టైం అంతా రోజు తిరుగుతారేమో నేను అతడి భార్య అది లింగారెడ్డి భార్య నాతో వస్తానేది ఒకరు కొల్ల కొడుకు నాతో వస్తానేడు ప్రచారానికి చేసిన ఫుల్గా సపోర్ట్ చేసిన ఎన్నికల అప్పుడు సందర్భంగా అప్పుడు ఎన్నికల ప్రచారం కోసం రాయచోటికి వచ్చినాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరే మమ్మల్ని కూడా రమ్మన్నాడు రాయచోటికి అరే మేము కూడా పోయినాము పోతే నీకు భవిష్యత్తు ఉంటుంది నువ్వు చెయ్యి ఏదో జరిగింది లే పొరపాట్లో అని చెప్పినాడు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మేము టీడీపీకే చేసిన అదే సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ టీడీపీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు మీ ఉన్న అప్పుడు పొద్దుటూరు నుంచి ఏంటంటే మీరు అభ్యర్థిగా ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తున్నారు మీరు బాగా యాక్టివ్గా ఇప్పుడు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఏంటంటే కొంచెం మీరు అనాక్టివ్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు యాక్టివ్గా గత సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు ఇప్పుడు పబ్లిక్లో మీ రీచ్ ఎట్లా ఉంది పబ్లిక్లో మా కుటుంబంలో ఎవరికి టీపీటీ ఇచ్చినా ఇరవై ముప్పై వేలతో గెలవడం ఖాయం ఒకటి అది నా గొప్పతనం ఏం కాదు ప్రస్తుతం ఉండబడిన పరిస్థితుల్లో ప్రజలు అరాష్మెంట్ గురి చేసి ఎన్నో రకాల క్రికెట్ బెట్టింగులు మట్కాలు ఇస్పెటాకులు గ్యాబిలింగులు గుట్కా మట్కా ఇవన్నీ రకాల పెట్టిన కారణంగా ఈ రియల్ ఎస్టేట్ దాంట్లో కొంత కొంతమంది అమాయకుల దగ్గర భూములు తక్కువ ధరకు తీసుకునే కారణంగా విపరీతమైన వ్యతిరేకత ఉంది ఎమ్మెల్యే గారి పైన అయితే ఆయనను బలపడి ఉన్నాడు ఆయన బాగా ఆర్థికంగా బలపడి ఉన్నాడు ఆయన ఈ మధ్యన ఒక రెండేళ్ళ కిందట ఒక మనిషిని చంపను కూడా చంపినారు నందం సుబ్బయ్య అని అతను చంపినారు మళ్ళీ ఒకటి రెండు మూడు కొట్టి గిట్టి భయం పెట్టుకొని మున్సిపాలిటీ అంతా వాళ్ళ గుప్పెట్లో పెట్టుకొని ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజకీయాలలో నిలదొక్కోవాలంటే సమాన సమాంతరంగా ఢీ కొనే వ్యక్తి ఉండాలా దానిని పొదుటూరు ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు మరి మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఇట్లాగా కొట్లాట గొడవలు ఇట్లా చంపుకోవడం కూడా జరుగుతుందని చెప్పి అని అన్నారు మరి ఇప్పుడు అదే ఎమ్మెల్యే అబ్బాయి అదే ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు నా పైన నన్ను చంపడానికే చూస్తున్నారు ఇప్పుడు అని చెప్పని ఆయన కూడా చెప్తున్నారు కదా 
మరి దాన్ని ఎట్లా తీసుకోవాలంటారు అంటే ఎవరు చూస్తున్నారు అలాగే ఆయన చంపడానికి అతను చెప్పే దాంట్లో కొంత వాస్తవం ఉంది నేను దేనికి భయపడను నిజాలు ఒప్పుకున్నా దానికి ఒక దేవునికి తప్పక ఎవరికి భయపడను నా స్వభావం అటువంటిది రామేశ్వరం అనే ఊరిలో నా బంధువులు ఉన్నారు నా బావమరది షడ్డ కూడా ఆడు ఉన్నాడు ఎన్నికల్లో వాళ్ళకు నాకు సపోర్టర్లు వాళ్ళు ఎన్నికల్లో నా సపోర్టర్లు బంధువులు కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ వర్గం అంతా నాకు సపోర్ట్ చేస్తామంటే ఏదో ఓటర్ లిస్టు విచారణ సందర్భంగా వాళ్ళు నా కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తున్న అప్పటికే ప్రసాద్ రెడ్డి నాకు దూరం అయినాడు కాబట్టి వాళ్ళకు నా కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఇంటింటికి పోయి ఏదో తిరుగుతా అని కార్యక్రమం చేస్తూ ఉంటే నా తరఫున అతను ప్రచారం చేస్తున్నారని అవన్నీ వెరిఫికేషన్లు ఇవన్నీ చేస్తున్నారనే ఉద్దేశంతో నా బంధువులు ఇద్దరిని కాళ్ళు ఇరగొట్టాడు ఒకరికి కాళ్ళు ఇరిగింది ఒకరికి చెయ్యి ఇరిగింది కొట్టినాడు కొట్టిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ జరుగుతానండి నాకు తెలిసితే వచ్చిన ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేసి వాళ్ళకు ఒక వారం రోజుల దాకా ఉండి చూసి వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత నేను ఇంటికి పోయినా నేను నా పని మీద ఉన్నా వాళ్ళు హత్యా ప్రయత్నం చేసిన మాట నిజం వేరే కొత్త వాళ్ళని మనుషులను మాట్లాడి హత్యా ప్రయత్నం చేసిన మాట నిజం దాంట్లో నా సొంత చెల్లెల కొడుకు కూడా ఒకడు ఉన్నాడు అతను వాళ్ళు హత్యను చేయాలని వచ్చిన వాళ్ళు దొరికినారు పోలీసులకు పోలీసులు దొరికింటే వాళ్ళైతే నిజం చెప్పినారు ఏమని చెప్పారు నిజం అంటే నాకు నాకేం సంబంధం నాకు తెలియనే తెలియదు ఇట్లా రామేశ్వరంలో వాళ్ళు ఆయన చెల్లెల కొడుకు ఇట్లా మాట్లాడినారని వాళ్ళు చెప్పినారు వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినారు ఆ కేసులు కోర్టు పోయినారు కేసులు కొట్టేసినారు అతను నేను నేను చేయించినాను హత్యా ప్రయత్నం అని అతను నా మీద చెప్తాడు నన్ను చంపాలనుకున్నారనే మాట అతను నన్ను నేను చంపించాలనుకునే నేను చంపియాలనుకున్నాననే మాట అతను నా మీద చెప్తాడు కానీ ఎవరైతే అతని చేతిలో దెబ్బతిన్నారో రాయలసీమ ప్రాంతంలో దెబ్బకు దెబ్బ తీసుకోవాలనే ప్రయత్నంలో వాళ్ళు చేసిన మాట నిజమే ఇప్పటికే నడుస్తున్నా సార్ అయితే ఒకరి మీద ఒకరు దెబ్బకి దెబ్బ తీయాలని చెప్పని అంటున్నారు కదా ఇంకా ఆ ఫ్యాక్షనిజం ఇంకా నడుస్తుందా లేదు ఇప్పుడు తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు టోటల్గా రాయలసీమలో ప్రతి నాలుగు రాయలసీమ మూడు జిల్లాలో అంటే చిత్తూరు ఏం సంబంధం లే కడప కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాలో ఫ్యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు గాల ప్రజల్లో మార్పు కూడా వచ్చింది చాలామంది పిల్లలు చదివించుకునే దానికోసం ఈ ఫ్యాక్షన్ ఉండబడిన వాళ్ళు టౌన్లోకి చేరుకొని వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటా పిల్లలను చదివించుకోవడము అయ్యాలకు బాంబులు అంటే నాకు పై నాకు ఎన్ని నాకు ఎన్ని అంటున్నారు నాకు ఇరవై ముప్పై బాంబులు అంటున్నారు ఎనభై మూడు ఎనభై ఐదు ఎనభై తొమ్మిది తొంభై నాలుగు వరకు ఇప్పుడు బాంబు అంటే తగిలే వాళ్ళు లేడు కొన్ని వేల బాంబులు చేయించింటాం మేము ఎన్నికల్లో వాళ్ళు మా మీద వేసే మేము వాళ్ళ మీద వేసే ఎదురు పోరాటాలు ఇంకా ఇప్పటికీ ఉన్నాయి సార్ మీ దగ్గర బాంబులు ఉన్నాయి ఇంకా ఇప్పుడేం అవసరం లేదు ఆ కల్చర్ తగ్గిపోయింది ఇంకా మీలో ఉన్న ఫ్యాక్షనిజం అంతే అనేది ఇంకా ఉందంటారా ఫ్యాక్షనిజం అంటే నేను ఎప్పుడు ఫ్యాక్షన్ అని ఫ్యాక్షన్ను ప్రేరేపించేవాడిని కాదు ఫ్యాక్షన్ వస్తే ఎదుర్కొంటా అంటే ఎంత పడతా అంటే పిరికివాని మాదిరి పరిగెత్తను నేను రారా అని పిలుచుతా వాటి రారా నా కొడక నువ్వు నేను అట్లా తట్టుకోగలుగుతా నేనైతే ఎవరిని చంపించాను అటువంటి చేయలే నాకు కొంచెము దైవభక్తి కూడా ఉంది తప్పు చేస్తే దేవుడు శిక్ష వేస్తాడనేది ఉంది నాకు మేము మాంసం తినము మద్యం తాగము సిగరెట్ తాగము గుడ్డు తినము ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ రాయలసీమలో ప్యూర్ వెజిటేరియన్ నా భర్త నుంచి నాకంటే మా తండ్రి గారే రా ఆగ్రాలో ఒక రాధాస్వామి సత్సంగం అనే ఒక సంస్థ ఉంది నూట అరవై ఏళ్ళ కిందటి సంస్థ ఆ సంస్థలో మా ఆయన చేరినాడు ఆ సంస్థలో చేరినాడు కాబట్టి ఈ నిబంధనలన్నీ పెట్టినారు రోజు అర్లీ మార్నింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది ఈవినింగ్ ప్రేయర్ ఉంటుంది మా వాళ్ళందరూ పోయి ఆడుళ్ళునే పిల్లోళ్ళునే వాళ్ళు హాజరయ్యి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ప్రతిరోజు మార్నింగ్ పట్టుకు నేను కూడా ఉంటాను అప్పటికి మార్నింగే కాబట్టి అక్కడ పోయినాము ఈవినింగ్ ఒక్కో రోజు ఉంటే పోతాను లేకపోతే మా ఫ్యామిలీస్ అన్నీ కూడా ఒక స్వచ్ఛంగ భావన కట్టుకునే మేడ ఆ దాంట్లో ప్రేయర్ చేస్తాను దేవుడు అనేది 
తప్పు చేస్తే దేవుడు క్షమించాడు అనేది ఒకరిని అనవసరంగా ఒకరి సొమ్ము తీసుకోవాలనేది కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను నిజాయితీగా ఉండగలుగుతున్నా రాజశేఖర రెడ్డి నాలుగేళ్ల సన్నిహితము ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఐదేళ్ల సన్నిహితము అంతా ఉండబడినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ బ్యాచ్లో కూర్చొని వాళ్ళు మందు తాగుతా అంటే నేను అయ్యో చిప్స్ గిప్స్ తింటా ఉండేవాడిని నేను ఆ రాజకీయ ప్రస్థానము ప్రజలు కావాలని కోరుకుంటా ఉండడానికి నిజాయితే కారణం నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నదని ఏం లేదు అయ్యింది ఏం లేదు రైట్ సార్ ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుత స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఎవరైతే ఉన్నారో వారి దగ్గర ఉన్న అనుచరులే కానీ నాయకులే కానీ వీరంతా కూడా తీరు నచ్చక అసంతృప్తితో ఉండి ఇప్పుడు ఆ అసంతృప్తితో ఉన్నవాళ్ళు మీకు టచ్లో ఉన్నారని చెప్పని కూడా అంటున్నారు అది ఎంతవరకు లేదు ఇప్పుడు చాలామంది అతను నా దగ్గర ఉన్నాడే ఎమ్మెల్యే నా దగ్గర ఉండిపోయినాడే చాలామంది నా దగ్గర ఉండి పోయినారు అంటే ఇప్పుడు కారణం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్నాలుగు కొత్త రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కొంతమంది పోయినారు వాళ్ళు ఏదో నాకేమి డైరెక్ట్గా వాళ్ళతో ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు మాట్లాడుతున్నారు నీకు వస్తే వస్తామని చెప్తున్నారు తప్పక చాలామంది చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళకి టి మనకు టికెట్ వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళందరూ వస్తారని చెప్తా ఉంటారు కానీ నేను ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళతో మాట్లాడేది అయితే ఏం లేదు ఒకరు ఇద్దరు ముగ్గురు మాత్రం ఆంతరంగికులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో నాతో ఉన్నారు తప్పక ఈ పార్టీ ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు కదా బాగా టీడీపీ వాడు అంటే ఇబ్బంది పెడతానాడు వైఎస్ఆర్సిపి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కరిని నువ్వు టీడీపీ అంటే నాకు ఏదో ఒక ఇబ్బంది పెడతానాడు కాంట్రాక్టర్ బిల్లు లేయడం లే ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వాలు మారుతానే కూడా మనం చేసే వర్క్ను కంటిన్యూషన్ చేసి పూర్తి చేయాలా ఇది తెలుగుదేశం పార్టీలో చేసిన వర్క్ కాబట్టి దాన్ని నిలబెట్టేస్తున్నారు అట్లా పరిస్థితి ఉండేటప్పుడు కొంత కొంతమంది వస్తామని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే ఎందుకు లేని తట్టు ఉన్నారు నాకు డిక్లేర్ కావాలి కదా అనేది ఒకటి ఇక్కడ ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నది ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఉన్నారో వాళ్ళ బావమర్ది వల్లనే ఎక్కువ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాం అని చెప్పని అంటున్నారు అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పి అది ఎంతో ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అది ఎంత అయితే వాస్తవం ఆయన ఎవరు సార్ ఆయన బావమర్ది ఆయన వైస్ చైర్మన్ అని కూడా చెప్పాను ఎమ్మెల్యే భార్య తమ్ముడు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అన్న ఎమ్మెల్యే అన్న కిరణ్ రెడ్డి ప్రసాద్ రెడ్డి బంగారు రెడ్డి వీళ్ళు ముగ్గురే ప్రొద్దుటూ ఉన్నంత పరిపాలన చేసేవాళ్ళు నాలుగో అని ఎవరిని ఇచ్చారు నేను నా రాజకీయ భవిష్యత్తులో నా దగ్గర ఉండి లింగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినాడు నా దగ్గర ఉండే రాసమల్లు ప్రసాద్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయినాడు నా దగ్గర ఉన్నబడిన వాళ్ళల్లో ఇద్దరు మున్సిపల్ చైర్మన్లు అయినారు వాళ్ళు ఎవరిని దగ్గర చేర తీసినా కూడా రేపు మా పరిస్థితికి వాళ్ళు రాబోతారేమో అనే ఉద్దేశంతో అట్ట కాలి కింద ఇట్లా చె తేలు కనపడితే చెప్పు గట్ట పెట్టుకుంటారు అక్కడ పెట్టుకుంటారు బయటికి రానియరు కాబట్టి ఇది ఏదన్నా గలాటలు గొడవలు చేసేదానికి వాళ్ళ బాగుంది ఇతను పోలీస్ అధికారులను మేనేజ్ చేసేదానికి ఇతను భూములని ఎక్కడ ఎవరెవరు తక్కువ ధర వస్తాయి భూములు అమ్మి ఆ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ చేసేది వాళ్ళ నీళ్ళు ముగ్గురు పంచుకున్నారు అంటే ఎక్కువగా ఇందులో అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇందాక ఒక మనిషిని హత్య చేయడం కూడా జరిగింది నందన్ సుబ్బయ్య గారి హత్య జరిగింది చెప్పన్నారా అంటే దానికి కొంచెం సపోర్ట్గా ఉంటున్నాడని చెప్పని ఆయనకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారా అంటే ఇప్పుడు నందం సుబ్బయ్య అనేవాడు నా దగ్గర కూడా ఉండేవాడు అడ్వకేటు అడ్వకేటు నా దగ్గర ఉండేవాడు అడ్వకేట్ అయితే అతను నా దగ్గర బాగా వస్తానేడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా నా దగ్గరికి వస్తానేవాడు తర్వాత ఏమైంది రా అంటే ఇప్పుడు ప్రొద్దుటూరు టీడీపీ ఇన్ఛార్జి ప్రవీణ్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు ఆయనను ఇన్ఛార్జి పెట్టిన తర్వాత నందం సుబ్బయ్య బాగా తాగుతాడు డబ్బులు ఉంటే యాభై వేలు ఇస్తారు మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే ఖర్చు పెడతాడు అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టేవాడు మంచి వర్కరు తెలివి గలవాడు కూడా అయితే వాళ్ళు సాయంత్రం అయితే వాణిని మాట తాగి తిడుతూ ఉంటాడు ప్రవీణ్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఈ అతను సొంతంగా తిట్టకుండా పోయి ఈ ఈ నందం సుబ్బయ్య ద్వారా ఎమ్మెల్యే నందు తిట్టించేవాడు ఎమ్మెల్యే నందు బాటంగా వాడు విమర్శించేవాడు ఎవరు నందం సుబ్బయ్య అనే వ్యక్తి అట్లా కొన్ని విమర్శలు చేస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో అతనిని ఒక పెద్ద ఫంక్షన్ దగ్గర పోయి తొమ్మిదిన్నర సమయంలో కొన్ని వందల మంది ఉండగానే 
కొట్టి చంపినారు అయితే అప్పుడు ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి నిలబడి కేసులందు గట్టిగా రాయించలే నా టైంలో రమణారెడ్డి కన్విక్షన్ వేయించిన అట్లా ఇతరులు కష్టపడి వేయి దానికి పోయి ప్రయ కేసు గట్టిగా రాయించే ప్రయత్నం చేసి చేయలే ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి నా దగ్గర ఎప్పుడు లేడు లేదు ఈ ప్రసాద్ రెడ్డి ఉన్నాడు లింగారెడ్డి ఉన్నాడు పొద్దుటూళ్ళో ముక్తార్ అనే ఒక అతను ఉన్నాడు మున్సిపల్ చైర్మన్గా ఈవి సుధాకర్ రెడ్డి అనే ఒక అతను వీళ్ళు నలుగురు ప్రామినెంట్గా నా దగ్గర ఉన్నారు పొద్దుటూళ్ళో లేకపోయినా కూడా వాళ్ళు చెప్తే ఏం చెప్పినా జరుగుతా ఉండేది అట్లా వాళ్ళు నలుగురు ఉన్నారు కానీ ఈ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి మధ్యాహ్నం వచ్చినాడు నాకు సంబంధం లే మేము మానుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లింగారెడ్డి యాభై రెండు వేల ఓటుతో ఓడిపోయిన తర్వాత లింగారెడ్డి వేస్ట్ అనే ఉద్దేశంతో ఇతన్ని పెట్టుకుంది పార్టీ తీసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు స్థానిక టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి టీడీపీ సంబంధం ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నారు అంటే ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్లకు ఉన్నారు తర్వాత ఇంకొక వ్యక్తి సురేష్ నాయుడు అని చెప్పని ఉన్నారు ఆయన ఆయన వచ్చేటప్పటికేమో ఈ అన్న క్యాండిల్ సంబంధించి ఏవో ఆయన చూసుకుంటున్నారు అని చెప్పి అన్నారు మీరు వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో అభ్యర్థిగా ఉన్నారు నలుగురు ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారు నేను ఒకటి నేను కానీ మా ఫ్యామిలీ కానీ రెండోది ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి సురేష్ నాయుడు లింగారెడ్డి నలుగురు టికెట్లు కావాలని కోరుతున్నారు లింగారెడ్డికి ఎప్పుడు చంద్రబాబు నీకు టికెట్ లేదని చెప్పేసాడని కూడా ఉంది ఆయన సురేష్ నాయుడు రమేష్ నాయుడుకి తమ్ముడు అవును సీఎం రమేష్ తమ్ముడు అన్న అన్న సురేష్ నాయుడు అనే సురేష్ నాయుడు సీఎం రమేష్ ఉన్నాడు కదా రమేష్కు తమ్ముడు అన్న మరి వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉండదంటారా ఇక్కడ మరి ఇప్పుడు ఈ సీఎం రమేష్ ఇప్పుడు పబ్లిక్గా ఈ ముఖ్య చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర కనపడడంలే అతను ఆ పార్టీలో ఉన్నాడనే ఉద్దేశంతో కానీ అది నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ జరగచ్చునేమో చెప్పలేము అదే సార్ విద్య వస్తుందని చెప్పుకుంటాడు అంటే కొంచెం యాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నారు కదా వీళ్ళు ప్రెస్ మీట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కానీ లేదంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా యాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నారు కదా ఒకవేళ వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉంటుందా అని చెప్పని నేను అంటున్నాను అప్పుడు దాన్ని బట్టి ఎలా ఉంటుందా సీటు గెలవాలంటే అతనికి ఇస్తే కష్టం అనేది ప్రజల అభిప్రాయం ఇప్పుడు నేను చీటికి మాటికి అనవసరంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిన లోకేష్ గారిన పోయి ఊరికి కలిసి వస్తాములేమనే ఉద్దేశంతో నేను పోయేవారి కాదు స్థానికంగా బలవంతుడు ఎవరైతే వాళ్ళకు పార్టీలు టికెట్ ఇస్తారు ఇట్ ఈస్ ఎ రూల్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ రూల్ వాడు యాక్టివ్గా ఉన్నాడు వీడు యాక్టివ్గా ఉన్నాడు వాడు అని చేస్తాడని అంటే పబ్లిక్కు ఎవరు అందుబాటులో ఉన్నాడనే చూసి పబ్లిక్లో ఎవరు గెలవగలుగుతాడనే చూసి టికెట్ ఇస్తే వాడు గెలుస్తుంటాడు నేను నేను మాటి మాటికి అందరినీ పోయి కలవను నాకునే ఒకే ఒక ఆస్తి పబ్లిక్ వాళ్ళని నమ్ముకొని ఉంటా వాళ్ళు నన్ను కావాలని కోరుకుంటుంటారు ఈ సర్వేలు ఉన్నాయి ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ అన్నెడ్ ద్వారా ఎక్క ఈ అన్నెడ్ ద్వారా చూసుకుంటే నాది హైయెస్ట్లో ఉంది ఆ నమ్మకమే నాకు అంటే మీ సామాజిక వర్గమే కాకుండా మిగతా సామాజిక వర్గం కూడా మీతో ఉందండి అన్ని కులాలు ఉన్నారు నాతో పొద్దుగా ఉండబడిన అన్ని ప్రొద్దుటూరులో ఉండబడిన అన్ని కులాలలో నాతోనే ఉంటారు ఒక్కటే ఒకటి తమ్ముడు చెప్పండి సార్ ఈయన ఉంటే మాకు సేఫ్ వ్యాపారాలకు సేఫ్ ఆస్తులకు సేఫ్ భూములకు సేఫ్ అది ఒక్కటే వాళ్ళు నన్ను కావాలని కోరుకునేదానికి ఏకైక మార్గం నేను ఏదన్నా వాళ్ళకి అది పెడతాను పోయినప్పుడు డబ్బులు ఇచ్చాడని అట్లాంటి నెమ్మదే నెంబర్ టూ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ రాత్రి పది గంటలప్పుడు వచ్చినా ఎవరో తలుపు కడితే మాట్లాడతా రాత్రి పదకొండు గంటలకు ఫోన్ వచ్చినా మాట్లాడతా పొద్దున్న ఆరు గంటల నుంచి అవైలబిలిటీ అవట రాత్రి తొమ్మిది నెల పదికి పండుకుంటాము ఫోర్ ఫిఫ్టీన్కి లేస్తాము ప్రేయర్కి పోతాము వన్ అవర్ ప్రేయర్ ఉంటుంది ఐదు ఐదున్నర ఆ ప్రాంతం వరకు ప్రేయర్ అయిపోతుంది ఒకసారి బ్రష్ చేసి మళ్ళీ కాలకృత్యాలు నేర్చుకొని 
ఏడు ఆసనాలు బ్రీతింగ్ కొంచెంసేపు చేస్తా వాకింగ్ అయిపోతా ఆ ఏడు నుంచి ఏడున్నర నుంచి అవైలబిలిటీలో ఉంటాను ఇన్ని పేపర్ కూర్చొని చదువుకుంటాంట ఎవరు వచ్చినా మాట్లాడుతుంట వాళ్ళ పనులు మన వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చగలిగైతే తీరుస్తాం ఇప్పటికీ నాకు అధికారులు ఎవరు అందరూ పలుకుతారు నేను ఎందుకు పలుకుతారంటే నేను అందరూ డబ్బులు తినేవాళ్ళు అధికారులు అందరూ ఎవరో అరుదుగా తినని అధికారి ఎవడన్నా ఉన్నాడేమో తప్పక అందరూ కడప జిల్లాలో వైఎస్ఆర్సిపి వచ్చిన తర్వాత ఎమ్మెల్యే దోచుకుంటున్నాడు ఎమ్మెల్యే పోస్టింగ్లకు డబ్బులు తీసుకొని పోస్టింగ్లు వేయిస్తున్నారు వాళ్ళు వచ్చి ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఇచ్చి పోస్టింగ్ తీసుకొని వచ్చి వాడు దోచుకొని మొదలు పెడతాడు వాడు ఇట్లా డబ్బు తిన్నాడు ఆడ తిన్నాడు ఏడదాడని ఫ్రెష్గా పోతా నేను పై అధికారులకు పిటిషన్ పెడతా ఇవన్నీ ఎందుకు లేదు సమస్యలు ఆయనతో అని మనం చెప్పిన మాట ఏంటంటారు అందరు కూడా అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం చట్టపరమైన ఏంటే చెప్తా దొంగతనాన్ని చెప్పను ఇస్పెట్ ఆగులాడిందని చెప్పను మట్కావు చెప్పను వాళ్ళ నుంచి గుట్కా ఆడిన దానికి చెప్పను ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడినదానికి చెప్పను ఇవన్నీ వస్తే కూడా నేను చెప్పను ఎన్ని మంచి పనులు కావాలని నేను వాడి ముఖం ముందునే చెప్పేస్తాను ఇంత దగ్గర ఎవడైనా ఓకే సార్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు గుట్కా తినేవాళ్ళు మట్కా తినేవాళ్ళు ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఆడేవాళ్ళు ఈ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి మరి ఉన్నాయి ఇప్పుడు అంతా కూడా జరుగుతున్నాయి కదా పొద్దుటూరులో పొద్దుటూరులో జరుగుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం పొద్దుటూరు నేను డెవలప్ చేయలేదా ఏమి డెవలప్మెంట్ నెల్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసింది ఎమ్మెల్యేలను బాగా సంపాదించుకునే దానికి డెవలప్ చేసింది మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలకు సంపాదించుకునేదానికి డెవలప్ చేసింది ఎంపీలను డెవలప్ చేసింది ముఖ్యమైన కార్యకర్తలను అందరినీ డెవలప్ చేసి వాళ్ళ సొంత ఆస్తులను పెంచుకున్నారు తప్పక డెవలప్మెంట్ ఏముంది ఏ ప్రాజెక్ట్ కట్టినాడు ఏ రోడ్డు పూర్తి చేసినాడు ఏ డ్యామ్ చేసినాడు పోలవరము దగ్గర దగ్గర డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ కంప్లీట్ దశకు వచ్చింది అది ఇప్పుడు పోయింది మూలమడిపోయింది ఇక మళ్ళీ ఐదేళ్ళు పడుతుంది ఎక్కడ డెవలప్మెంట్ ఎక్కడ ఉంది ఏదో నవరత్నాలు అని వేస్తే వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తే నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాననే ఆలోచనే తప్పక సంక్షేమము డెవలప్మెంట్ రెండు రెండు కళ్ళు లాంటివి అభివృద్ధి జరుగుతుండాలా మనిషికి సంక్షేమము జరుగుతూ ఉండాలా ఈ రెండు జరుగుతుండాలి రెండు లేవు అతని ఏదో ఊరికి డబ్బులు నవరత్నాలకు డబ్బులు వేస్తే వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేస్తారు నేను మళ్ళీ ఎమ్మెల్యేలు అయిపోతాను ఆలోచనలో ఉన్నాడు అదే సార్ ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ అయితే మాత్రం మీలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీనికి జవాబు చెప్పాలి సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం జనసేన పార్టీ పొత్తుతో వస్తుంది ఇక్కడ మీ ప్రాంతంలో ఎలా ఉంది ఆ రెండింటి మధ్య మా ప్రాంతంలో పొత్తు బాగానే కలిసిపోతాం మాకు అంటే అభ్యంతరం లేదు కానీ అయితే చాలా లెస్ మా ఏరియాలో జనసేన పార్టీ చాలా తక్కువ ఇక్కడ అంతమంది లేరు అని చెప్పి అంత మా ప్రొద్దుటూరు లేరు మైదు కూడలో ఉన్నారు మళ్ళా ఉండబడిన ప్రాంతాలలో కలిసిపోతారు వాళ్ళు ఉన్నారు మా ప్రాంతంలో తక్కువగా ఉన్నారు ఉండబడిన వాళ్ళు మేము కలిసిపోయేదానికి ఇబ్బంది లేదు మాకేమి మళ్ళా స్నేహితులే తప్ప ప్రత్యర్థులు అయితే వాళ్ళు కాదు అంటే ఎందుకని టీడీపీకి బలం లేదని చెప్పని సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నారా ఎందుకని ఇప్పుడు పొత్తు తీసుకుంటున్నారు ఏమంటారు టీడీపీకి బలం లేదని చెప్పని పొత్తుగా తీసుకుంటున్నారా జనసేన ఇది ఎందుకంటే మీరు పైనుంచి కూడా వచ్చినవారు మీరు పైనుంచి కూడా చూసుకుంటూ వచ్చినవారు కాబట్టి అడుగుతున్నారు ఇది చర్చలు దాదాపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ బీజేపీ పార్టీతో కలయికతో ఉన్నారు అయితే ఈ మనము కలుద్దాం అనే ఆలోచన పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచే వచ్చింది సరే వాళ్ళకు ఒక ఎనిమిది తొమ్మిది పది పర్సెంట్ ఓట్లు ఉన్నాయి కదా సరే వాళ్ళ సపోర్ట్ చేసుకుంటే తప్పేంటి అని మా నాయకుడు ఆలోచించినాడు అట్లా కలవడం జరిగింది అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం బీజేపీ జనసేన పార్టీ మూడు కలిసి వచ్చి అప్పుడు గెలిచింది కాబట్టి అదే స్ట్రాటజీని మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేస్తుందని చెప్పని అంటున్నారు బీజేపీ లేదు కదా అప్పుడు మాదిరిగా ఇప్పుడు బీజేపీ టీడీపీతో లేదు వైఎస్ఆర్సిపితో ఉంది నీ బాంచన్ దొరా అని కాల్ ముక్త దొరా అని అంటున్నాడు అతను ఎందుకు పోగొట్టుకుంటారు బీజేపీ వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటే ఎందుకు పోగొట్టుకుంటారు అతనికి కేసులు ఉన్నాయి కేసులు సిబిఐ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈడీ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంట్రోలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆర్థిక నేరగాడు ఇతను వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక కొరడా చూపిస్తే ఇతనికి ఇబ్బంది కదా కాబట్టి వాళ్ళని పట్టుకొని ఉంటాడు 
ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి బీజేపీతో ఎంత కాలము తెలుగుదేశానికి అంత పెద్ద అవకాశం కలిసే అవకాశం ఉండదు అంటే బీజేపీ జనసేనతో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ జనసేన ఎక్కువతో ఉండబడినా కూడా రాష్ట్రంలో పూర్తిగా టీడీపీతో ఉంటాడు అని ఉంటాడు కాబట్టి కలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి కలయిక జరిగింది అంటే మరి హైయర్ లెవెల్ మన మా లెవెల్ మాటలు కాదు అవన్నీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ మధ్యన ఏం జరిగినాయో కొంతమంది పది వంశాల ద్వారా జరిగినవి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళ మధ్యన జరిగిన ఒప్పందము పార్టీ అంగీకరిస్తుంది కాబట్టి మేము అందరం యాక్సెప్ట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు మీ తర్వాత మీ రాజకీయ వారసత్వం ఎవరికి వస్తుంది నా కొడుకు ఇప్పుడు కూడా నా కొడుకునే పెట్టాలనుకుంటాడా నంద్యాల కొండారెడ్డి గారు టికెట్ ఇస్తే వానికి ఏమని అడుగుతాడా ఈ టర్ము ఈ టర్మే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకే వానే నిలబెట్టమని అడుగుతున్నాము మీరు పరిచయం చేస్తారా అసలు మరి మరి అక్కడి నుంచి మీకు ఇన్విటేషన్ కానీ ఏమైనా వచ్చిందా మరి ఎవరికి ఇట్లా మీ కొడుకుని మీరు పరిచయం చేయడానికి కానీ దీనికి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ కలిసి నా కొడుకు కొండారెడ్డి అని పోయిన మా మనుమడు కూడా లోకేష్తో కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్గా ఉంటాడు పోయి కలవడం మేము రొద్దుటూర్లో లోకేష్ పాదయాత్ర వచ్చినప్పుడు మేమంతా మా మా బార్డర్ లేక వచ్చినప్పటి నుంచి రిసీవ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉన్నాము ఆయనతో పరిచయం ఉంది ఇప్పుడు నిన్నటి కూడా మా కొండారెడ్డి పోయి కలిసినాడు లోకేష్ను అయితే నెక్స్ట్ టైం అయితే మీ కొడుకుని దింపడానికి రెడీగా ఉన్నారు మరి ఆయన ఆయన ఎలా ఉంది సార్ ఇక్కడ పబ్లిక్లో ఆయన గురించి అంటే ఇప్పుడు ఇంకా ఇంత ఇంతవరకు వాడు ఉంటాడు అనేది పబ్లిక్ రేకి పోలే కాబట్టి వాని గురించి అంత చర్చ ఉండదు ఎవడైనా సరే నాకంటే పది మార్కులు వానికి ఎక్కువే పడతాయి ఎందుకని సార్ అలా సార్ నాకంటే నిజాయితీ ప్రోడు మేము అవసరం వస్తే ఏదన్నా కొంత సమయానుకూలంగా అప్పుడు ఏమైనా చెప్తాము కానీ వాడు అది కూడా చెప్పడు పబ్లిక్ తెలుసు వాని విషయాన్ని గురించి అంటే వాడు ఉంటాడు అని అన్న అన ఆయన బయటికి రాలేదు కాబట్టి చర్చకు రాలే మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మే ఇప్పుడు తెలిసిపోతుందిగా తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోతుంది వానే నిలబెడతాం మాకు అవకాశం వస్తే ఒక్కటే పెడతాం ఇప్పుడు గెలిచేవానికి అవకాశం ఇస్తా డే పార్టీ అయినా అంతేనా అంతే పూర్వం సామె చెప్తుంటారు ఎవడైతే గెలవగలుగుతాడని సర్వేలలో ప్రజాభిప్రాయంలో నుంచి వాని పేరు వెల్లడించి బయటకు వస్తుందో పాలిటీషియన్స్ వానికి ఇస్తారు అయితే ఇప్పుడు కాలం అమ్మడు ఏమైంది అంటే డబ్బు ప్రాధాన్యత చోటు చేసుకుంటుంది డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలదండి అనే ప్రాధాన్యత బాగా ఒక పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి డబ్బుల మీద కూడా ఎక్కువ వచ్చింది డబ్బులు ఎక్కువ పెడితే గెలవగలుగుతాడు మనం గెలుస్తామనే ధీమాతో ఉన్నారు కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టి గెలిచిన సందర్భాలు కూడా కొన్ని చోట్ల ఉన్నాయి ఇప్పుడు చివరి ప్రశ్న సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఈ పొద్దుటూరు కాన్స్టిట్యున్సీలో రేపొద్దున్న వైసీపీ ప్రభుత్వం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరు చెప్పండి వైసీపీని అందరూ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎస్పెషల్లీ పొద్దుటూరు కాదు రాష్ట్రం మొత్తం మీదనే వ్యతిరేకతగా ఉంది రాష్ట్రం మొత్తం మీద వైఎస్ఆర్సిపి మీద పూర్తి వ్యతిరేకత ఉంది ముఖ్యమంత్రి పబ్లిక్లు కలవడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్లో వండుకుంటాడు పబ్లిక్ కలవడు ఆఫీస్కు రాడు మన ముఖ్యమంత్రి ఆఫీస్కు రాడు ఇంట్లోనే అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాడు పబ్లిక్లు కలవడు ఎమ్మెల్యేలను కలవడు మంత్రులను కలవడు అపాయింట్మెంట్లే ఆరు గంటలకు లోపలికి పోతే ఆరు ఆరున్నరకు ఏడుకు లోపల మీటింగ్కి పోతే మళ్ళీ తొమ్మిదిన్నర వరకు ఎవరికి పునర్దర్శనంలే అంటే వాళ్ళ స్టాఫ్లో ఉంటారు స్టాఫ్కి ఉంటారేమో కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరు పబ్లిక్ కలిసి చేయడానికి లే ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి అవసరం ఆ రాష్ట్రానికి మేము ఎన్టీ రామారావును కానీ చంద్రబాబు అంటే చంద్రబాబులో నేను అపోజిషన్లోనే చంద్రబాబు పార్టీ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఇప్పుడే ఆయన అంత కలవడం తక్కువ అది నుంచి విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారి తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు అందరూ ఈ దినగరుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర మేము పోయి యాంటీ రూమ్లో కూర్చుంటాం అండి ఆయన దాంట్లో అట్లా అట్లా పబ్లిక్ను కలిసేవాళ్ళు ఇతను పబ్లిక్ను కలవాడు ఏమాశిస్తారు పబ్లిక్ నువ్వు పోతే ఏదన్నా 
నీకు మేలు జరుగుతుందో నీకు ఒక పెద్ద జబ్బు పడింది డబ్బుగా ఖర్చు అవుతుందనో లేదా ఏదో చదువుకొని పేద విడిదత్తిగా ఉంటే ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాడనో రకరకాల ఆశలతో పబ్లిక్ పోతుంటారు వాళ్ళకి అవకాశం లేదు పోయేదానికి అది కలిసేదానికి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి అవసరం మా పబ్లిక్ని కలవని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా ప్రజాదర్బారాన్ని పబ్లిక్ని కలుస్తాడా కాబట్టి పబ్లిక్ యాక్సెప్టబుల్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని ప్రేమిస్తారు ఎవరు మాకు మా అవసరాలకు పోతే పలుకుతాడు అందుబాటులో ఉంటాడు న్యాయం ఉంటే మా వైపు నిలబడతాడు అనే వాళ్ళను ప్రజలు లైక్ చేస్తారు అంతే కదా చివరి ప్రశ్న డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మీకు మధ్య బాండింగ్ ఎలా ఉండేదో ఒక మాటలో చెప్పండి సార్ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ మీ రిలేషన్ అది ఎట్లా ఉండేది చాలా అన్నదమ్ముల రిలేషన్ మాదిరి ఉండేది అది ఆమె ఎల్డర్ రాజశేఖర రెడ్డి కంటే అన్నాన్ని పిలిచేవాడు నన్ను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆంతరంగిక విషయాలలో కూడా నేను ఉండేవాడిని వాళ్ళ తమ్ముడు వివేకానంద రెడ్డి వెరీ క్లోజ్ టు మీ ఈయన ఎప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు ఆయన లోకల్గా పులివెందలో ఉండేవాడు మేము ఆయన కలిసి చాలా పనులు చేసేవాళ్ళం చాలా పంచాయతీలు చేసేవాళ్ళము చాలామందికి పబ్లిక్ ఉపయోగపడేవాళ్ళం అంత రిలేషన్షిప్ ఒకటి తమ్ముడు రాజశేఖర రెడ్డి నీ పేరేం పేరు చెప్తే శ్యామ్ సార్ శ్యామ్ వాట్ మిస్టర్ శ్యామ్ అని అంటుండగానే ఆ పిలుపులు అప్యాయత ప్రేమ ఉంటుంది ఎవరు అడిగి కనుక్కోను ఆ పిలిచే మాటలోనే వర్డులోనే ప్రేమ ఉంటుంది అంతటి గొప్ప వ్యక్తి ఇలాంటి రిలేషన్ ఉన్న మీ దగ్గర మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి మీకేం పిలుపు రాలేదా రెండు వేల నాలుగులో ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఉన్నబడిన ముఖ్యమంత్రి ఎంపీ కావాలని మాకు వివేకానంద రెడ్డికి ఆ పులివెందల ఏరియాల్లో నాకు బంధువులు ఉన్నారు బాగా ఎక్కువగా వాళ్లకు మాకు ఎప్పుడు వివేకానంద రెడ్డి వచ్చినా మేము అక్కడికి పోయినా కూడా పెద్ద స్నేహితుల్లాగా ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుకుంటా ఉండేవాళ్ళము అంతటి సన్నిహితం ఉంది పబ్లిక్ యాక్సెప్టబుల్ ఒక కానిస్టేబుల్ని కూడా సార్ అంటాడు అతను నేను చెప్పేది నిజం తమ్ముడు ఒక హెడ్ కానిస్టేబుల్ని ఎస్ఐని రివెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ని కూడా సార్ అంటాడు అంతటి గొప్ప వ్యక్తి ఓట్ బ్యాంక్ అయిందే రాజశేఖర రెడ్డి మీద అభిమానం ఉండొచ్చు స్టేట్ లీడర్గా ఉన్నా కూడా లోకల్ అంతా ఆయనే పులివెందల అంతా మొత్తం అట్లా ఉండబడి మేము సన్నిహిత సంబంధాలుగా అప్పటికే మూడు సార్లు ఎంపీగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంపీగా నిలబెట్టాలని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినారు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎంపీ అనేది తెలిసిపోయిన తర్వాత పులివెందలలో మా ప్రొద్దుటలో ఉన్న కొంతమంది అందరం కలిసి మనకు బాగుంటాడు కదా ఎంపీ అతను పిల్లోడు కదా ఇంకా టైం ఉంది కదా ఏం తొందర వచ్చింది అప్పుడే ఆయనకు నెక్స్ట్ టరం కావాలంటే ఉంటాడులే ఈసారి పోయి అందరం రాజశేఖర రెడ్డి నచ్చ చెప్దాంపా అని అనుకొని ఫోన్లు చేసి హైదరాబాద్ పోయి చెప్పినాం ఆయన కన్విన్స్ అయినాడు కన్విన్స్ అయ్యి వివేకానంద రెడ్డికి హైకమాండ్కు పేరు చెప్పినాడు వచ్చింది ఇతను నేను అప్పుడు వద్దనేనని నా మీద శత్రుత్వం అంతే వాళ్ళమ్మ వాళ్ళ చెల్లెలు ఇతను నా మీద శత్రు శత్రుత్వం అప్పటి నుంచి నేను రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చింది అప్పుడు ఇంకా కౌంటింగ్ కాలే సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ గవర్నమెంట్ వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చినాయి చెన్నై నుంచి నాలుగున్నరకు లేస్తాడు ఆయన నాలుగుకే లేస్తాడు నాలుగున్నరకు ఫోన్ చేశాడు నేను ఆ ఇంట్లో అంటే ల్యాండ్ ఫోన్ పొద్దున్నే చాలా వరకు రింగ్ అయితే ఆయనే ఏదన్నా కావాలంటే నాలుగున్నర ఐదున్నరకు లోపల అందరితో మాట్లాడేస్తాడు ఫోన్లో ఫోన్ ఫోన్ చేసి అంటే పోయి నేనే ఇతను ఎత్తే ఇతను పిఏ ఫోన్ చేస్తాడు మళ్ళీ ఆయనకి ఇచ్చాడు మాట్లాడు అన్న మన గవర్నమెంట్ వస్తుంది అనేది చెప్పినాడు సరే సార్ మీరు గవర్నమెంట్ వస్తే మీరు క్యాబినెట్లో ఉంటారు అని నేను చెప్పి నేను అప్పటికే సీనియర్ నన్ను బాగా ప్రేమించే వ్యక్తి మనిషిని ప్రేమించడంలో అతనికి ఎవరు సాటిరారు అంత గొప్ప మనసున్న మనిషి అతను లేడు మనం ఉండము ఏం చెప్పినా సరిపోతుంది అయితే ధర్మాన్ని ధర్మాన్ని కట్టుబడి గొప్ప వ్యక్తి ఎవరికైనా పోతే సాయం చేసే మనిషి క్యాబినెట్లో నేను తీసుకుంటాను 
అన్నాడు సార్ అధికారం లేక వస్తే నేను కూడా సీనియర్ కాబట్టి మనం జిల్లాలో అడుగుదామని వెళ్ళాలని అంటే సరే అది లేదు లేదన్నా అన్నాడు మళ్ళా సిఎల్పి లీడర్గా ఎలెక్ట్ అయినాడు హైదరాబాద్లో అందరూ సిఎల్పి ఆఫీస్ ఉంది ఆయన లీడర్గా ఎలెక్ట్ అవుతానే అందరూ దుబ్బుకొని పోతున్నారు సార్ నాకు అవకాశమే నా అవకాశమే అని నేను అందరిలో కూర్చోంటే బాత్రూమ్కి పోయినాడు బాత్రూంలోకే పోయినా నేను అయ్యా నా అడ్రస్ పోయినా సార్ క్యాబినెట్లోకి తీసుకుని నువ్వు లేని క్యాబినెట్ ఉండదన్నా అన్నాడు అట్లా క్యాబినెట్ లిస్టులో నా పేరు ఉంటే ఆ కారణంగా నేనంటే అతనికి పడదు అతని పద్ధతులు నాకు నచ్చవు మేము పోయి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి పోయి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చే పోయి పోయి మాట్లాడొచ్చాడా లేకపోతే వారాలు పొడుగున ఉంటాడు మాకు మేము అంత అంత దిగజారి బతికే వాళ్ళం కాదు నైతిక విలువల కోసము ఏదో రాజకీయ గౌరవాన్ని కాపాడేదాని కోసము ఎమ్మెల్యే పోస్టుకు గౌరవాన్ని తెచ్చేదాని కోసం మేము అందరం ఉన్నాము ఇప్పుడు వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా అపాయింట్మెంట్కు ముఖ్యమంత్రి మమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేలను కనలేకపోతే ఎందుకు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు మేమెందుకు ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ ఫ్రాంక్లీ ముఖ్యమంత్రిని కలవని ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యేలకు అవకాశం కలవని ముఖ్యమంత్రి ఏం ముఖ్యమంత్రి ఎంపీలకు అవకాశం లే రఘురామకృష్ణరాజు అనే వ్యక్తి వైఎస్ఆర్ సిపిలో ఎంపీ అయితే నాలుగైదు సార్లు పోతే కూర్చుని గంటల తరబడి కూడా నో అపాయింట్మెంట్ అందుకే అతను బయటికి పోయి ఆమెను మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే అతన్ని కొట్టించినాడు దుర్మార్గుడు సొంత బాబాయ్ చనిపోతే కూడా ఈ దయా కనికరం లేదు అని సారీ వాడంటాడు ఎందుకంటే కోపం వచ్చి అట్లా ముఖ్యమంత్రి కానీ ఎవరన్నా కానీ అట్ట టోల దగ్గర మేము ఉన్నదానికంటే మేము ఆత్మాభిమానము ఆత్మ గౌరవం కోసం రాజకీయాల్లో ఉన్నాం కానీ వేరే దాంట్లో కోసం లేము మరి చూశారు కదా ఈరోజు మన పొద్దుటూరు మాజీ శాసనసభ్యులు నంద్యాల వరదరాజుల రెడ్డి గారి ఇంటర్వ్యూని మరో ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకు వస్తాం చూస్తూనే ఉండండి హిట్ టీవీ